Wollen wir uns mal die Kategorie Verwaltung anschauen. Ich gehe wieder unter Verwalten und dann auf den Reiter Kategorien. Dann öffnet sich hier ähm, eine Liste. Oben sind die aktiven Kategorien. Das sind diejenigen, die jetzt auch live in der App zu sehen sind. Und hier sind die passiven Kategorien. Das sind diejenigen, ähm, die vielleicht mal online waren, aber eben offline geschaltet wurden. Und hier habe ich die Möglichkeit, eine neue zu erstellen. Das ist erstmal grundlegend. Wenn ich mich hier vertan habe und irgendetwas verstellt habe, was ich nicht möchte, kann ich hier auf Abbrechen gehen und das äh, Formular wird zurückgesetzt, Änderungen werden verworfen und alles ist wieder gut. Jede aktive Kategorie hat hier zwei Icons, einmal einen Pfeil nach unten und einmal so einen Bleistift. Ähm, der Pfeil nach unten ist dazu da, eine Kategorie, die man jetzt nicht mehr aktiv haben will, passiv zu schalten. Zum Beispiel nehmen wir mal Kronach leuchtet, die Aktion ist vorbei, ich brauche das jetzt nicht mehr in der App selber, also schalte ich es auf passiv. Ich drücke hier drauf und wups ist das unten in dem Dropdown-Menü gelandet von den passiven Kategorien. Wie gesagt, im Moment noch ist nichts äh, am Server verändert, da muss ich erst auf Speichern gehen, wenn ich abbreche, dann geht es zurück und Kronach leuchtet es wieder hier. Wir wollen das jetzt aber mal machen und wir wollen auch eine neue Kategorie anlegen und zwar die Sandkerber, weil die kommt ja bald. So, dann gehe ich hier auf den Pfeil nach oben und dann erscheint sie. Ich kann jede dieser Kategorien anfassen und herumziehen an die Stelle, wie ich das möchte und sie wird auch genau an dieser Stelle in der App erscheinen. Ein kleiner Trick ist, diese neue Kategorie vielleicht gleich als passive Kategorie zu nehmen, dann kann sie nämlich im Foto-Upload-Tool äh, schon mal befüllt werden. Wie gesagt, das könnte ganz cool sein. Mache ich jetzt auch mal. Bam. So, jetzt haben wir folgende Änderung. Kronach leuchtet, wird passiv gehen und Sandkerber wurde neu erstellt und wird auch gleich als passiv registriert werden. Aber noch sind wir nicht fertig, wir wollen noch ein paar mehr Sachen machen. Ich möchte gerne... Äh, Herzklopfen verändern und zwar nennen wir das jetzt krasses Herzklopfen. So. so, wenn ich nur den Namen verändern möchte, dann ist es hiermit schon geschehen. Das Ganze ist ein bisschen in hellblau markiert, dann weiß ich, dass ich bei dieser Kategorie was verändert habe. Ich möchte aber jetzt ähm, noch einen Banner erstellen und zwar für die Kategorie Urlaub. So, wenn noch kein Banner festgesetzt wurde, dann sieht man hier diese Wolke. Jetzt klicke ich auf diese Drop Zone ähm, und ich wähle einen Banner aus, den ich vorbereitet habe. So, der erscheint jetzt hier. Wenn ich den doch nicht haben will, ganz genauso wie in dem Upload-Formular hier auf das rote X gehen und dann verschwindet er. Ähm, jetzt wollen wir noch ein bisschen Beschreibungstext dazu machen. Zeigt uns, wie ihr mit... Luftmatratzen, die Regnitz unsicher macht. So, dieser Text erscheint dann in der App unter dem Banner. Man kann sich jetzt auch entscheiden zu sagen, nee, ich will jetzt grundsätzlich den Banner erstmal nicht verwenden. Dann ist er trotzdem vorbereitet, aber der wird einfach nicht angezeigt. So, ich will ihn aber verwenden. Wenn das eine gesponserte Nachricht ist und man möchte jetzt nicht unbedingt das Redaktionslogo dort haben, dann gibt es hier die Möglichkeit, in Franken Icon verwenden wegzuhaken und dann wird das in Franken-Icon eben nicht dazu angezeigt. Die Banner, die sind in dem Format 7 zu 3. Hier gibt es auch ein praktisches Photoshop-Template. Ähm, da könnt ihr dann auch einfach äh, in Photoshop, wenn ihr das öffnet, ähm, den Banner reinlegen und dann hat er die richtigen Abmaße. Wenn ich hier aber was rein tue, was nicht passt, dann schimpft er mich auch aus. Nehmen wir mal irgendwas, was gar nicht passt. Ähm... Banner Textkurs, das passt überhaupt nicht. So, jetzt meckert er. Achtung, der Banner entspricht nicht dem Seitenverhältnis. So, das sollte man ernst nehmen, weil das wird eben beschnitten in der App. Das will man ja nicht. Also Urlaub. Zack, rein. Gut. Dann sind die Änderungen soweit fertig. Ich klappe das Ding wieder zu. Schauen nochmal, ob alles passt. Ich möchte das jetzt auch noch an die... Ähm, den Urlaub, den möchte ich jetzt ein bisschen weiter nach oben machen. Also packe ich das Control an. Ich tue das irgendwie hier unter Franken Reporter und jetzt speichere ich. Jetzt fragt er mich nochmal, ob ich sicher bin, dass ich das speichern will. Wenn ich hier abbreche, dann sagt er, okay, speichern abgebrochen und erstmal passiert nichts. Also man kann dann auch noch weiter editieren. Ich will das jetzt aber speichern. Und die Änderungen sind übernommen. Der lädt die ganze Liste dann nochmal neu. Wir können mal gucken. Urlaub ist jetzt nach oben gewandert. Unser Banner ist drin. Wir sehen ihn noch gleich. Da ist der Text dazu. Und die Sandkerver 
ist hier unten in die passive Kategorie aufgenommen worden. Das war Kategorieverwaltung.